শুভ সন্ধ্যা কথা হকের আরেকটি এপিসোডে আমি ময়ূক রঞ্জন ঘোষ আর আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন আমি মীরাক্ষী স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সকলকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে রাজনীতির অঙ্ক কষতে গিয়ে আগুন নিয়ে খেলছেন না তো রাজনীতিবিদেরা যে আগুনে ঘর পুড়ছে সাধারণ মানুষের যে আগুনে মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিসহ চুরি দুর্নীতির একাধিক অভিযোগে এই মুহূর্তে বিদ্ধ শাসক আর সবটা ঢাকতে কি এবার সেই হিংসার আশ্রয় যেখানে একের পর এক হিংসায় নানান প্রান্ত রাজ্যের আগুনে পুড়ছে সেখানে শাসকের হেলদোল নেই আর বিরোধীরা তারা বলছেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা তো বিজেপির জন্য একশো চুয়াল্লিশ ধারা তো সিপিএমের জন্য একশো চুয়াল্লিশ ধারা তো কংগ্রেসের জন্য একশো চুয়াল্লিশ ধারা তো শাসকের জন্য নয় শাসকের নেতাদের জন্য নয় তাহলে রাজনীতির অঙ্ক কষা আর সেই অঙ্ক কষার জন্য সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন কেন তাদের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে হকের দাবিতে পথে নেমে আন্দোলন চলছে আন্দোলন চলছে একদিকে রাজনীতি চলছে একদিকে এটাই কি বাংলার নতুন ট্রেন্ড ময়ূক মিরাক্ষী অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদের পর্যায়ে চলে গেছে বোধ হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি শব্দ একটি বাক্য সরকার না চাইলে হিংসা হয় না প্রশাসন না চাইলে হিংসা হয় না এই প্রশাসন কতটা চাইছে হিংসাটা করাতে হিংসাকে সামনে গিয়ে দেওয়া হচ্ছে চুরিকে পেছনে ফেলে দেওয়ার জন্য সে অস্ত্র হিসাবে হিংসাকে ব্যবহার করা হচ্ছে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠছে কিন্তু যে প্রশ্নটা তুমি রাজনৈতিক প্রশ্ন শুধু তুললে কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতাও কি আমাদের মধ্যে বাড়ছে আসলে আমরা ঠুঙ্কো ঠুঙ্কো এক একটা করে আসলে সম্প্রীতির কথা বলি কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবাই হিংসাকে পোষণ করে চলেছে এই নিয়ে আজকের কথা হোক হিংসা বাংলায় হিংসা রাজনৈতিক মদত নাকি মানুষের ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা এই নিয়ে যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তাদের ডেকে নিবি নাকি একেবারেই শুরুতে ডেকে নিচ্ছি তাহলে আমি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পক্ষে বলবেন যিনি কংগ্রেস নেত্রী মিতা চক্রবর্তী মিতা দেবী আপনাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এদিকে এরপর আমি ডেকে নেব বিপক্ষে যিনি রয়েছেন অভিনেতা অরিত্র বণিককে অরিত্র এই মুহূর্তে শুধুমাত্র অভিনেতা নয় এর পাশাপাশি ফিল্ম ক্রাফট নিয়ে একাধিক কাজ করছেন অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ সোশ্যাল মিডিয়াতে দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ পিডিএস নেতা সমীর পুতদুণ্ডকে ডেকে নেব মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মুখপাত্র চন্দন চ্যাটার্জি যিনি ডিবেটের টেবিল কে উত্তপ্ত করে তোলেন আজকে কথা হোকের মঞ্চে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং শেষ বক্তা হিসেবে ডেকে নেব সজল ঘোষকে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ এই মুহূর্তে রয়েছেন সজলবাবু অনুরোধ করছি আপনাকে স্টেজে আসার জন্য শুরুতে ডেকে নিচ্ছি প্রথম তিন মিনিট বলার জন্য চন্দন চ্যাটার্জিকে যিনি পক্ষে বলবেন রাজনৈতিক মদত বাংলার হিংসার জন্য দায়ী যিনি বলবেন নমস্কার মহেঞ্জোদর হরপ্পার ভারত থেকে বৈদিক সভ্যতার ভারত বুদ্ধের ভারত অশোকের ভারত আকবরের ভারত যুগে যুগে কালে কালে অসহিষ্ণুতাই তো জন্ম দিয়েছে হিংসা আজকের ভারতও তো তাই কে কি খাবে কে কি পড়বে তাকে যদি তুলে তুলে শাসককে দেখতে হয় শাসক তো কখনো কখনো মনে করে করিয়ে দেয় গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে আবার শাসকই তো কখনো কখনো মনে করিয়ে দেয় যে আমি যা বলছি সেটাই আইন সেটাই দেশ এটা তো একটি সাধারণ কথা কিন্তু যুগে যুগে কালে কালে যা সত্যি তো আমাদের রাজ্যে এই সাধারণ কথাটি আসিয়া অসাধারণ হয়ে যায় কারণ এর হিংসার সাথে একটা পৌষ্টিক তন্ত্র যেমন একটি তন্ত্র শ্বাসতন্ত্র যেমন একটি তন্ত্র তেমনি হিংসার একটি তন্ত্র গড়ে উঠেছে এই তন্ত্রের পেছনে রাজনীতি আছে এই তন্ত্রের পেছনে অর্থনীতিও প্রধানভাবে আছে কীরকম আপনি গ্রামে যান একজন পঞ্চায়েতের প্রধান 
তিনি খুব ভালো করে জানেন আমার টিকিট কিনতে হয়েছে দশ লক্ষ টাকা বা কুড়ি লক্ষ টাকায় তাহলে তাই কুড়ি লক্ষ টাকা তুলতে গেলে একশো দিনের কাজে টাকা থেকে আবাস যোজনার বাড়ি থেকে নালা নর্দমা থেকে মোরাম থেকে মোরাম রাস্তার দুদিকে থাকা সামাজিক বনসৃজনের গাছগুলো থেকেও টাকা ইনকাম করে আমাকে ওই দশ লক্ষের ওপরে পৌঁছতে হবে এখন যদি কেউ সেই দশ লক্ষের ওপরে পৌঁছতে যায় তারই দলের লোক তাকে খুন করতে হবে ফলে নাম ঠিক হওয়ার আগেই খুন হয়ে যায় আপনি পৌরসভার ক্ষেত্রে গিয়ে দেখবেন যে প্রতিদিন বাঙালি মধ্যবিত্তের শেষ স্বপ্ন ফ্ল্যাট কিনবে বলে টাকা জমায় নেতারা টাকা রাখবে বলে ফ্ল্যাট কেনে সে তো তর্ক আলাদা কিন্তু একটা ফ্ল্যাট কিনতে গেলে আপনার প্রতিদিন বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্ষমতার বাইরে বেরিয়ে যায় কেন ইট বালি সিমেন্ট সব কিছুর দাম বেড়েছে এতদিন পর্যন্ত বাঙালি তাই ভাবত এখন এই পৌষ্টিক তন্ত্রের মতো এই দুর্নীতির তন্ত্রে ঢুকে দেখলাম এ রাজ্যে যে না পাথরের দাম বাড়ে পাথর খাদান থেকে ট্যাক্স দিতে হয় একটা ছোট্ট স্লিপের মধ্যে দিয়ে সেটা পার হয়ে যায় বলে পাথরের দাম বাড়ে বালি বালির দাম বাড়ে বালি বেআইনিভাবে তোলা হয় সেই বালি এসে কলকাতার প্রমোটারের কাছে পড়ে এত কিছু হবে আর তারা বুঝতে পারবে না স্কোয়ার ফুট প্রতি স্কোয়ার ফুটে টাকা নিতে হয় কেন না এক কোটি টাকা দিয়ে একজনকে টিকিট নিতে হয় কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে হোক আর হালিশহর পৌরসভার নির্বাচনে হোক তাহলে তাকে তো এক কোটি টাকা তুলতে হবে তার জন্য তার শেষ আশ্রয় হিংসা যেভাবে হোক তার যে কম্পিউটার আসুক ডানে আসুক বামে আসুক অন্যে আসুক নিজের দলে আসুক মায় তাকে খুন করতে হবে শেষ করতে হবে যাতে কোনো এই তন্ত্রের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে পড়ে থাকবেন এম পি এম এলেরা পেছিয়ে থাকবেন তারা শারদা রোজ ভ্যালি অ্যালকেমিস্ট সেগুলোই যুক্ত হয়েছে থেমে থাকবে ক্যামাক্সটির গরু পাথর কয়লা বালি মহাজন তো একজন সব টাকা গিয়ে পৌঁছবে সেই মহাজনের কাছে তো পৌষ্টিক তন্ত্র শাসতন্ত্রের মতো এই দুর্নীতির তন্ত্র একেবারে ছায়া বিস্তার করে ফেলেছে গোটা রাজ্যে যেমন গোটা দেশে শাসক যুগে যুগে কালে কালে অসহিষ্ণুতার মধ্যে থেকেই জন্ম দিয়েছে হিংসা এবং সেই হিংসাই এখনো পর্যন্ত অব্যাহত মানে এই শাসকটা এর আগের দফায় যে শাসক ছিল সেই শাসকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তো কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না সেই শাসক যে একেবারে ভরা গঙ্গা দাঁড়িয়ে তুলসী পাতা নিয়ে বলবো না না তোমরা কোনো হিংসা করনি এমন দাবি আমি করি না কিন্তু এই তন্ত্র হিসেবে যোগ হয়নি সেটা হিংসা হিসেবে রিজিওনাল অনেক জায়গায় ছিল এ মানতে আমার কোনো দ্বিধা নেই একদম চন্দন আপনি বসতে পারেন আপনি বলছেন পুরোটাই রাজনৈতিক মদতের জন্য এই এই গোটা বাংলা জুড়ে যে হিংসার ঘটনা সেই হিংসার ঘটনাগুলো ঘটছে আমার পরবর্তী বক্তা ডক্টর কুণাল সরকার আমি কুণাল সরকারকে ডায়াসে যাওয়ার জন্য বলবো এবং ততক্ষণ আমি একটা বিষয় আমি এবং মিনাক্ষী বোঝার চেষ্টা করছি যে শুধুই কি রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দলগুলো কি হিপনোটাইজ করতে পারে রাজনৈতিক দলগুলো কি এমনভাবে ওই বাসিওয়ালার মতন সবাই কি আমরা আমাদের বোধ বুদ্ধি কিচ্ছু নেই আমরা যখন বাসিওয়ালা বলছে আমাদেরকে পূর্ব দিকে যেতে পূর্ব দিকে যাচ্ছি পশ্চিম দিকে যেতে পশ্চিম দিকে যাচ্ছি সোজা যাও সোজা গিয়ে হিংসা করে এসো আমরা করে আসছি আমরা প্রত্যেকে কি রোবটে পরিণত হয়েছি ডক্টর কুণাল সরকার আপনার সময় শুরু এখন নমস্কার আজ থেকে মোটামুটি হয়তো দুশো ষাট বছর আগে হবে একজন বত্রিশ তেত্রিশ বছর বয়সী ইংরাজি যুবক যখন প্রথম জাহাজ থেকে মুর্শিদাবাদের কোলে নামলেন তিনি মুর্শিদাবাদ দেখে তাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চাকরি দিয়েছিল হিসেব নিকেশ করার জন্য খাতা লেখার জন্য তো উনি মোটামুটি একটা দিন মুর্শিদাবাদে কাটিয়ে বলেছিলেন যে এই মুর্শিদাবাদ শহরটা হচ্ছে লন্ডন ইন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি কেন বলেছিলেন কারণ সেই সময় আমাদের বাংলার অর্থনীতি ড্রাইভ করছে তিন দশকের বাঙালির টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি আজকে বাঙালির সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল আধিপত্যের জন্যে বলে রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয় হয়েছিল কারণ আমরা এত সেখানে এক্সপোর্ট করতাম ওরা উল্টে পয়সা দিয়ে উঠতে পারত না বলে ব্রিটিশের আমলে টেক্সটাইল চলে গেল সেই যুবকের নাম হচ্ছে লর্ড ক্লাইভ টেক্সটাইল ব্রিটিশ আমাদের আঙুল কেটে কেটে নিয়ে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি শুরু করলেন তারপরেও আমাদের শুরু হলো যে আমাদের পার্টিশন এবং সেই বিধ্বংসের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রায় উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকে সাতষট্টি অবধি আমরা ভারতবর্ষের একমাত্র রাজ্য এক নম্বর রাজ্য ইন টার্মস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড স্টেট জিডিপি তারপর শুরু হলো তিন দশকের উকুন বাছার মতো একটা একটা করে ইন্ডাস্ট্রিকে শেষ করে 
করলেন দেশ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস হল একটা অত্যন্ত নেগেটিভ অ্যান্টি এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ডি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজেন্ডা নিয়ে কি পড়ে রইল আমাদের টেক্সটাইল গেল আমাদের এক শতকের প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডাস্ট্রি চলে গেল বাংলায় একটা কমোডিটি পড়ে রইল একটা জিনিস পড়ে রইল তার নাম হলো হিংসা হিংসা ইজ নট অ্যান ইমোশন হিংসা ইজ আ কমোডিটি ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হিংসা কি জানেন আপনি যখন রাত্রিরে বাড়ি ফেরেন তখন ফুটপাতে দেখবেন চার পাঁচটা ছটা জন্তু জানোয়ার যার চার দিন ধরে খাওয়া হয়নি তার সামনে কিছু খাবারের টুকরো খুঁজে দেবেন ওই যে একটা ফেরোসিয়াস কেয়স হয় ওই যে রাস্তার জন্তু জানোয়ারগুলো আসে ওই খাবারের টুকরোটার দিকে সেটাকে কুটে কুটে খেতে সেটাই হলো পশ্চিমবঙ্গের হিংসা একসময় আমরা বলতাম আমরা বলতাম পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স এখন পশ্চিমবঙ্গে পলিটিক্স টলিটিক্স নেই কিসের পলিটিক্স যে রাজ্যে পার্টি মেম্বার এবং পার্টি লিডাররা গেঞ্জি পাল্টাবার থেকে বেশি ঘন ঘন পার্টি পাল্টান সেই রাজ্যে কিসের পলিটিক্স সেই রাজ্যে অভাব আছে বেকার কারিত্ব আছে খিদে আছে আমরা এক সময় ছিলাম ভারতবর্ষের উচ্চবিত্ত রাজ্য তারপরে হলাম হলাম মধ্যবিত্ত তারপরে হলাম নিম্নবিত্ত এখন আমরা দারিদ্র পীড়িত ভারতের সাতটা না আটটা দারিদ্র পীড়িত রাজ্যের মধ্যে আমরা আজকে একটা সুতরাং হিংসা মানুষের হচ্ছে খিদা জ্বালা যন্ত্রণার অভিব্যক্তি সেই কারণে যদি পঞ্চায়েত ভোট আসে দেখবেন যে কি শেয়াল শকুনের মতো কাড়াকাড়ি হবে পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়াতে ডক্টর সরকার আমি আপনাকে যেহেতু আপনি আরও বলুন প্লিজ কিন্তু আমি আপনাকে জাস্ট ইন্টারাপ করছি আপনি বাংলার ভোটারদের বাংলার মানুষকে শেয়াল শকুনের সাথে তুলনা করছেন আমি বাংলার মানে আপনি বলছেন আমাদের বাংলাতে কোনো রাজনীতি নেই পুরোটা হিংসা অ্যাপসলিউটলি কোথায় আমাদের রাজনীতি রাজনীতি কোথায় দেখলে আজকে যারা এখানে রাজনীতিক বলে পরিচয় দেবে একটা দুটো লোক ছাড়া আধ ঘন্টা পরে এক পার্টিতে থাকবে কিনা জানো গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে যে রাত্রে একটা পার্টিতে শুরু গেল ঘুম থেকে উঠে আর একটা পার্টিতে যাবে কিনা তুমি জানো ওয়ের ইজ পলিটিক্স ইট ইজ ইট ইজ আ পারসুট অফ কমোডিটি ইট ইজ আ পারসুট অফ কমার্স আমাদের মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে আজকে যখন কর্পোরেশনে ভোট সচেতন হয়ে বলছেন তো কারণ যে যুব সমাজ আমাদের রাজ্যের যুব সমাজ কোথায় যে যুব সমাজের কাছে চাকরি নেই যে যুব সমাজের কাছে বেঁচে থাকার একটা উপজীব্য নেই যেখানে মাস্টার্স কোর্স করে ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করতে তার উপজীব্য কি আজকে সে যদি সজলের পার্টিতে গিয়ে নাম লেখায় বা কোনো পার্টিতে নাম লেখায় সেটা তার একটা জীবিকা সেটা তার একটা বেঁচে থাকার অক্সিজেন বাংলায় বেঁচে থাকতে এখন তিনটে জিনিস প্রয়োজন হয় অক্সিজেন ডেটা অ্যান্ড ভায়োলেন্স অর্থাৎ বাংলায় বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের এখন এই অবস্থা এখন পশ্চিমবঙ্গকে যদি এই যে একটা সুন্দর আয়োজন করেছো এখানে এই সুন্দর আয়োজনটা কি এটা হচ্ছে ঝাড় লণ্ঠনের তলায় শ্রাদ্ধ বাসর এই ঝাড় লণ্ঠনের তলায় শ্রাদ্ধ বাসর করে আজকে লাভ নেই আজকে বাঙালির একজন হতাশ নাগরিক হিসেবে বলি আমাদের দল আছে দেশ নেই আমাদের ভোটার আছে মানুষ নেই আমাদের খিদে আছে মূল্যবোধ নেই তাহলে সেইখান থেকে যদি বাংলাকে উঠতে হয় ইট ইজ লাইক পোস্ট ওয়ার রিকনস্ট্রাকশন আজকে প্রত্যেকটা পার্টিকে একসঙ্গে বসতে হবে কেন ভারতবর্ষের লাস্ট একশোটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্টের মধ্যে নট ফর ওয়ান প্রজেক্ট পশ্চিমবঙ্গকে কনসিডার করা হয়নি আমাদের শিক্ষিত মানুষ নেই আমরা জীবনে কলকারখানা করিনি এখানে আজকে আমরা বললাম নিম্নবদ্ধ বিত্ত থেকে আমরা কি হয়েছি আমরা কিছু একটা একটা রিজার্ভ ফরেস্টে পরিণত হয়েছি অভয়ারণ্য কথাটা বলতে পারলাম না কেন বলতে পারলাম না কারণ অরণ্য আছে জন্তু জানোয়ার আছে অভয় নেই অভয়ারণ্য কথাটা আজকে আমরা ব্যবহার করতে পারলাম না দুঃখিত তাই একজন বাংলার হতাশ মানুষ হিসেবে বলি যে পরের ইলেকশন পঞ্চায়েত ইলেকশন কর্পোরেশন ইলেকশন ক্লাব ইলেকশন পাড়ার ভোট যেই জিতুক এই ঝাড় লণ্ঠনের তলায় শ্রাদ্ধ ভাষণের যদি ইতিটা করতে হয় তাহলে উই নিড গভর্নেন্স অফ কনসেনসাস 
যে গভর্নমেন্টস অফ কনসেনসাস করে আজকে তামিলনাড়ু এগিয়ে গেছে আজকে এআই ডিএমকে ডিএমকে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই করলে সেখানে অটোমোবাইল প্রজেক্ট আটকায় না যে পলিটিক্স অফ কনসেনসাস করে গুজরাট এগিয়ে গেছে আজকে আপনি কয়লা তুলবেন কি না দ্যাট ইজ আ পলিটিক্যাল ইস্যু সেই ইস্যুটা জিওলজিক্যাল ইস্যু নয় আজকে আপনি একটা ফ্যাক্টরি তুলতে গেলে দ্যাট ইজ নট এন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইস্যু দ্যাট ইজ আ পলিটিক্যাল ইস্যু গড হ্যাভ পিটি অন দ্যাট পলিটিক্স তাই আক্ষেপের সঙ্গে বলে গেলাম ময়ূখ যেদিন বাঙালি এই অসুখটা ছেড়ে উঠতে পারবে যে ওই দল আছে দেশ নেই ভোটার আছে মানুষ নেই সেই দিন আমরা হয়তো এই ঝড় লণ্ঠনের তলার থেকে এই নিয়ম ভঙ্গের আসর থেকে খানিকটা বাঙালি মুক্তি পাবে নাগরিক হিসেবে নিজেকে মনে করছেন আমি সমীর প্রতুতুন্ডুকে ডাকবো এবং আমি ডক্টর সরকারের বক্তব্যের সঙ্গেই আপনাকে ডেকে নিচ্ছি আপনার বক্তব্য শুরুর আগে যদি এরকম বিশিষ্ট জনেরা যারা বাংলার গর্ব তারা যদি এরকম মনে করতে শুরু করেন সমীর বাবু যে তারা হতাশ কোথাও কোনো আলো নেই যেমনটা তিনি বলছেন যে ঝাড়বাতির নিচে একদম ধ্বংস লীলা চলছে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা তো আজকে একদিনে এটা তৈরি হয়নি বিগত কয়েক দশকের বিগত কয়েক বছরের ফল এটা আপনি কি একমত যে বাংলার এই মুহূর্তে বিশিষ্ট জনেরা যেটা বলছেন যে হতাশ তারা বাংলায় থাকতে গেলে তাহলে বাংলার ভবিষ্যৎ কি শুধুই অন্ধকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতি চলতে চলতে এমন হয়ে গেছে আমি খুন করলে সেটা দেশপ্রেম আর আরেকজন খুন করলে সেটা বিপ্লবের জন্য অথচ দুটোই মায়ের কোল খালি করছে দুটোই অন্যায় কাজ হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই জায়গা থেকে আমরা সরে এসছি এবং এখান থেকে সরে আসার জন্যই অনেক ঘটনা ঘটছে আমার কথা যেটা আমি বলছিলাম ভাবছিলাম বলবো ডক্টর কুণাল সরকারের মতন বাগ্মি মানুষ এবং নিরপেক্ষ মানুষ যদিও ওনার একটা পক্ষ আছে যেটা উনি বলে গেলেন উনি সেই পক্ষে আজকের দিনে নাগরিক আন্দোলন গড়ে ওঠা দরকার রাজনীতিকে হিংসা মুক্ত করতে হবে এটা কোনো দল নেতৃত্ব দেওয়ার অবস্থায় নেই রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে উন্নয়নমূলক কাজ হবে বাধাহীনভাবে আমরা অভিজ্ঞতা দেখতে পাই যে দল প্রশাসন পরিচালনায় আছে তারা উন্নয়নের যে কাজ নেবে চলতে চলতে আমরা এমন জায়গায় চলে এসছি বিরোধী পক্ষ সেটাকে বাধা দেবে নানান মানুষের স্বার্থের কথার নামে এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই যে সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার কারণে মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতা এসছে তাতে আমরা মানুষকে দায়ী করতে পারি না কারণ দেশ চালাবার যাদের দায়িত্ব তারা যদি ঠিক মতন করে অর্থনীতি রাজনীতি পরিচালনা করতে না পারেন প্রশাসন পরিচালনা করতে না পারেন তাহলে মানুষের মধ্যে কতগুলো সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুতার প্রতিফলন আমরা দেখি এবং সেই পরিবেশেও যাদের দায়িত্ব সব থেকে বেশি দেশ চালাবার শক্তি রাজনৈতিক শক্তি তারা কিন্তু সেই ভূমিকা এগিয়ে যেতে পারছে না বরঞ্চ তাদের ভূমিকার বিরুদ্ধে মানুষ এগিয়ে আসছে এটা আমরা অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছি কখনো আন্দোলন করছি মানুষের স্বার্থে আন্দোলন গণতান্ত্রিক পথে করা যায় আন্দোলন করলে চোখ পাকাবার দরকার নেই এবং আজকের দিনে খুব অসুবিধা হয়ে গেছে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার জন্য গণতান্ত্রিক মানুষ এমনভাবে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় কথা বলছে তার মুখভঙ্গি দেখে লোক বুঝতে পারছে এই লোকটা আবার গণতান্ত্রিক কিসের তার মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা চলে আসছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা আসছে বলে মারদাঙ্গা বেশি হচ্ছে আর আমরা ছোটোবেলায় রাজনীতি করেছি অস্ত্র শস্ত্র হাতে নিয়েও আমরা ঘুরেছি কলেজ লাইফে যে নকশাল আন্দোলন বলুন কংগ্রেস আমল বলুন তখন লুকিয়ে বেড়াতে হতো এখন তো টিভির ক্যামেরা আছে ফলে এমন চোখ পাকিয়ে কথা বলবে যেটা বললে নাকি তাদেরও আবার টিআরপি বাড়ে টিভিরও টিআরপি বাড়ে যে কথা বলছে তারও টিআরপি বাড়ে কারণ সে বিপ্লবী ভাব কারণ সে লড়াকুলো এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা এর কিউমিউনিটি এফেক্ট হিসাবে 
আমরা যখন মিছিলে যাই দেখতে পাই সামনে যাওয়ার গুতো গুতি বেশি ক্যামেরাওয়ালাদের মনে পড়বে কারণ ছবি উঠবে যখন ক্যামেরা ছিল না তখন তো ওই সমস্যা ছিল না কারণ সামনে থাকলে থাকলে গুলি খেতে হবে সামনে থাকলে মার খেতে হবে এখন এইসব জিনিস চলে এসছে ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষাকারী ভূমিকায় যদি রাজনৈতিক দলগুলো আসতে না পারে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতন যা কথা বলা হয় তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ যে কাজ করা হয় এই অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলোকে যদি দূর করা যায় তাহলে পরেই মানুষের আপনি রাস্তাঘাটে লোকের মধ্যে নানান কারণে ঝগড়া বিবাদ হতে পারে সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা জানি রাজনীতির কর্মীরা আমরা অনেক সময় পাড়াগত হোক প্রতিবেশীর হোক বড় ক্ষেত্রে হোক রাস্তা চলতে চলতে আমরা অনেক বড় বড় গোলমাল মিটিয়ে দিতে পারি দাঁড়িয়ে আমরা রাজনীতির কর্মীরা এমন ভূমিকা নিতে পারে ঠান্ডা জায়গাকে গরম করে দিতে পারে ডক্টর সরকার আপনার কাছে মাইক আছে আপনি মাইকে বসে বসেই যদি বলেন সমীর পুতুতুণ্ড যে কথাটা বললেন তার এক মিনিটের একটা রিবার্টাল উনি তো কার্যত রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরই পুরো দায়টা দিয়ে দিলেন আপনার হতাশার জায়গা কোথায় রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করলেই আমাদের গোটাটা পরিবর্তন হবে সিস্টেমে এক মিনিট সময় দেখুন সমীরবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বলছি কন্টেম্পোরারি পলিটিক্স ইন বেঙ্গল হ্যাজ ফেলড এই ফেলিয়ারটা স্বীকার করুন এবং এই ফেলিয়ারটাকে স্বীকার করে রিডিফাইন পলিটিক্স অ্যান্ড রিডিফাইন পলিটিক্স অ্যাজ এফেক্টিভ সোশিও ইকোনমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেভাবে একটা নিয়ার ব্যাঙ্ক্রাপসি কোম্পানি সে নতুন ম্যানেজমেন্টে যায় সেইভাবে একটা পলিটিক্স অফ কনসেনসাস আনুন যুদ্ধের পরে যে গভর্নমেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা দেখিয়েছিলেন জেল থেকে বেরিয়ে সেই গভর্নেন্স নিয়ে আসুন কারণ যদি ওই কানমোলা আর ল্যাং মারার রাজনীতি যদি এখনও করেন যে আমি ল্যাং মেরে আজকে কোল মিল বন্ধ করে দেব ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেব ইনভেস্টমেন্ট বন্ধ করে দেব এই কানমোলা আর ল্যাং মারার রাজনীতির উপরে আমাদের চিন্তা করতে হবে উই নিড আ পলিটিক্যালি নিউট্রাল সোশিও ইকোনমিক গভর্নেন্স সেটা যদি না এনেন ফেট ইজ সিল্ড সজল ঘোষ এই মুহূর্তে মঞ্চে রয়েছেন সজল ঘোষ সাধারণত রাজনৈতিক মদত তৃণমূলের জন্য এই সমস্তটা হচ্ছে এই সবই হয়তো দর্শক আপনারা এখানে ভাবছেন কিন্তু সদল ঘোষের আরেকটা বক্তব্য এখানে উনি বলতে চান এবং সে কারণেই আজকে মানুষের ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার একটা বক্তব্য আমরা ডক্টর কুণাল সরকারের থেকে শুনলাম কিন্তু আরেকটা বক্তব্য এবং সমীর প্রতিদ্বন্দ্ব একটা কথা বললেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা সজল ঘোষ নিজেও একটা সময় ছাত্র আন্দোলন করেছেন কলকাতা শহর দাপিয়ে বেড়েছেন আমি জানি না আজকে উনি স্বীকার করবেন কিনা অস্ত্র নিয়ে বা অন্যান্য কিছু নিয়ে উনিও মিছিল করেছেন কিনা কিন্তু এখন এত ক্যামেরা এত চব্বিশ ঘন্টার চ্যানেল আপনারা তো কার্যত যত বেশি কুকথা বলবেন যত বেশি গালাগালি দেবেন তত বেশি আপনারা ভাবছেন টিআরপি পাবেন আপনারা সজল ঘোষ আজকের বিষয়টা বেশ মজাদার মজাদার মানে এখানে ঠান্ডা করে ফাইভ স্টার হোটেলে বসে বড় বড় ভাষণ মারলাম সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা দায়িত্ববোধ আমাদের সব শেষ ব্যাপারটা হচ্ছে যে হিংসা অসহিষ্ণুতার হিংসা দেখুন এটা কীরকম বাজারে যাচ্ছি সকালবেলা রবিবার দিন দেখলাম একটা চোরকে সবাই ধরেছে বাজারে সে একটা মাছ চুরি করছিল তাকে ধরেছে ধরে সবাই তাকে খুব পেটাচ্ছে আমিও বাড়িতে থেকে আমি কিছুই জানি না সে কি চুরি করেছে না চুরি করেছে আমি ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছিলাম আমি দেখলাম যে আজকে আমি বইয়ের কাছে খুব গালাগালি খেয়েছি আমি দুঘা ওকে তার আক্রোশটা ওখানে মিটিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে অসহিষ্ণুতার প্রতিফলন চোরটা কেন চুরি করেছে কি কারণে চুরি করেছে মাছ চুরি করেছে সে কাকে খাওয়াবে বলে চুরি করেছে আমি ভাবলাম না ছেলে কথা শুনছে না বাড়িতে পড়ালেখা করে না রাগ দাগিয়ে ছেলেকে মেটাতে পারি না এই চোরটাকে মিটিয়ে গেলাম প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমি না বুঝে আমি না জেনে কেন করেছে কি কারণে করেছে বোধ করতে বাধ্য হয়েছে কিনা অন্যায় আমি হামলা করে দিলাম এইটাই হচ্ছে অসহিষ্ণুতার হিংসার শুরুটা এখান থেকেই আমরা এই আমাকে ময়ূক জিজ্ঞাসা করছিল যে তোমরা কখনো অস্ত্র নিয়ে ঘুরেছ কি না হ্যাঁ ঘুরতে হয়েছে রাজনীতিতে ঘুরতে হয়েছে এই কথাটা স্বীকার করার জন্য যদি আজও আমার নামে মামলা হয় আমার কিছু করার নেই কিন্তু ঘুরতে হয়েছে সেখানে মিনিমাম মূল্যবোধটা ছিল আর আজকে আপনারা বলছেন যে টিআরপি টিভি ক্যামেরা খারাপ কথা দেখুন খারাপ কথা সেদিনও ছিল খারাপ কথা আজও আছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তখন টিভিতে এত দেখা যেত না তখন চোরেদেরকে সারা দিন দেখতে গেলে তোমাকে ব্যাংসাল করে যেতে হবে এখন চোরেদের দেখতে গেলে টিভি খুলতে হবে এই যে কনসেপ্টটা এটা সেদিন ছিল না তাই আমি অনুরোধ করব সমাজের কাছে যে শুধু ভাষণ মেরে আর বড় বড় কথা বলে দিলে 
এই সমস্যা মিটবে না আমরা যারা যারা ব্র্যান্ডেড পলিটিশিয়ান যাদের গায়ে পলিটিক্সের ছাপ আছে কুণালদার কথা হতে পারে আজ এ দল কালো দল সেটা অনেক রাজনীতিদের অনেক সময় করতে হয়েছে কিন্তু আমাদের মিনিমাম মূল্যবোধটা হওয়া উচিত যে আমরা মানুষকে খেপাবো না সে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দল নেতা যাই হোক না কেন সবার হওয়া উচিত আমি দাঁড়িয়ে একটা সম্প্রদায়কে আর একটা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবো এটা সবচেয়ে মারাত্মক আগে আমরা কি দেখতাম আমরা আমি একটু আগে বললাম যে হ্যাঁ আমাদের অস্ত্র নিয়ে ঘুরতে হয়েছে হিন্দু মুসলমানের অস্ত্র ছিল না সেই অস্ত্রটা ছিল রাজনৈতিক লড়াই ইজিমের লড়াই ছিল আজকে কি হচ্ছে তোমার কিছু বোঝার দরকার নেই সামনের মানুষটা ভালো না মন্দ সে গরিব না বড় লোক সে দুষ্কৃতি না সে সাধারণ মানুষ আমরা কিচ্ছু বিচার করছি না শুধু দেখছিস তার জাত অন্য ধর্ম অন্য তার ওপর হামলা করে দিচ্ছি এইটা হচ্ছে অসহিষ্ণুতা এটাই হচ্ছে এটার আজকে কোনো প্রয়োজন নেই আমার মনে হয় আমাদের যাদের সময় আছে যাদের আমাদের বয়স আছে আগামী দিনের প্রজন্ম নেতৃত্ব আমাদের কি গ্যাস খাওয়াবে সেই গ্যাস খেয়ে আমরা লড়াইতে নেমে পড়ব না আমরা কি বলছি একশো দিনে ফার্স্ট বাংলা একশো দিনে বাংলা ফার্স্ট হওয়া মানে জানেন এটা আমরা গর্বের সঙ্গে বলছি যে একশো দিনে আমরা প্রথম একশো দিনে প্রথম মানে তুমি ভিকারির তালিকায় প্রথম দ্বিতীয় গরিবির তালিকায় দ্বিতীয় প্রথম এটা কোনো লজ্জার বিষয় এটাকে গর্ব করে প্রপাগান্ডা করার বিষয় নয় আমাদের মিডিয়ারও কিন্তু ভূমিকা আছে মিডিয়াকে দায়িত্ব নিতে হবে আমরা কোনটা দেখাবো আর কোনটা দেখাবো না মিডিয়াকে দেখ বলতে হবে যে এটা তোমাকে আমি বয়কট করবো এই লাইনটা আমি দেখাবো না কারণ এই যে আমরা প্রত্যেক দিন বলছি সাধারণ মানুষ বুঝছে না কি বলছিলেন ডক্টর সরকার বলছিলেন যে একটা ছেলে মাস্টার্স করে সে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করবে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরিটাকে আমি অসম্মান করছি না কিন্তু তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ সেটা কেন আমি এই বাংলা মানুষকে দিতে পারব না অতীতে খারাপ হয়েছে বলে ভবিষ্যতে ভালো হবে না আমরা অতীতের ইনস্টান্সগুলোকে টানবো এটা করলে কিন্তু বাংলা পিছিয়ে থেকে পিছিয়ে পড়বে যারা আজকে বলে এগিয়ে বাংলা প্রকৃত অর্থে বাংলা এগোবে না তাই আমার মনে হয় আমার যেটা মনে হয় যে শুধু অতীত দেখে নয় বর্তমানের ওপর দাঁড়িয়ে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগোতে হবে এই যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে আমরা সবাই কাঁপছি যে কিছু একটা ঘটবে ভয়ঙ্কর ঘটবে যারা শাসক তারা আরও কাঁপছে বলছে আমার দলের লোকই সবচেয়ে বেশি মরবে এইগুলো থেকে বেরোতে হবে হার জিত থাকবে গণতন্ত্রে যে যতই শক্তিশালী হোক পৃথিবীর ইতিহাসটা পড়ে দেখুন শক্তিশালী হলেই সারা জীবন মানে সর্বকালীন সে শাসকের ক্ষমতায় থাকতে পারিনি তাকেও যেতে হয়েছে হিটলারও গিয়েছে আজকের শাসকও যাবে আমি কেন্দ্র রাজ্য সব দিকেই বলছি কিন্তু যাবার পরে ভাবতে হবে আপনার নামটা যাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ হয় ঘৃণার সঙ্গে যাতে আপনাকে মানুষ স্মরণ না করে ধন্যবাদ এক অন্য সজল ঘোষকে আজকে কথা হোকের মঞ্চে পাওয়া গেল যেটা ডিবেট টেবিলে সমর্থক সজল ঘোষ একদম তৃণমূল স্তরের সজল ঘোষ নেতৃত্বকে বলছে নেতৃত্ব রাজনীতিবিদদের বলছেন সজল ঘোষ কার হয়ে মানুষের হয়ে এই সজল ঘোষকে কথা হোকের মঞ্চ ছাড়া অন্য কোথাও কিন্তু পাননি বিশেষ করে আপনার দল আপনি কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসেবে রয়েছেন এই মুহূর্তে আপনার দল কিছু হলেই গেল গেল রব রে রে পড়ে যায় দেশটা গেল সব গেল চারিদিকে এত অসহিষ্ণুতা এত কিছু কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব যেটা বিরোধী হিসেবে আপনারা কি সেটা পালন করছেন ঠিক করে যেখানে প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা নাগরিকের প্রত্যেকটা রাজনীতিবিদের দায়িত্ব এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নমস্কার সবাইকে আজকে আমি চেষ্টা করব যে ডিবেটে যে টপিক তার উপরে কথা বলার আজকে আমরা এখানে দাঙ্গার সম্বন্ধে বা হিংসার সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছি আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু একটা কথা বলেছিলেন যে সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না আজকে যদি আমরা রাজনৈতিক দাঙ্গা বা রাজনৈতিক হিংসার উপরে কথা বলি কিছুদিন আমরা আগে আমরা দেখলাম রামনবমীর যে প্রসেশন বেরোলো তাতে কিভাবে হাওড়াতে এবং তারপরে রিসরাতে হিংসা হলো হিংসার সময় আমরা দেখলাম হিংসার আগে আমরা দেখলাম অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বিবৃতি আমরা দেখলাম বিজেপি শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে বললেন যে কালকে আমরা হাজারখানা মেগা র্যালি নিয়ে বেরোবো এবং দশ হাজারখানা মেগা র্যালি নিয়ে বেরোবো এবং দেখি কি করে কি হয় রামনবমী একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিজেপি একটি রাজনৈতিক দল নিশ্চয়ই তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এটা কি করে বিজেপির র্যালি হয়ে গেল আমি বুঝতে পারলাম না অর্থাৎ একজন পুরো ব্লেমটা দিয়ে দিল পুরো ব্লেমটা দিয়ে দিল মেজরিটি কমিউনিটির উপরে এবং আরেকজন পুরো ব্লেমটা দিয়ে দিল মাইনরিটি কমিউনিটির উপরে আমরা আরও কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে হিংসেটা হলো অল্প সময়ের মধ্যে সে হিংসেটা যদিও পুলিশরা নিজেরাই বলেছেন যে তারা আউট নাম্বার ছিলেন কিন্তু সেটা সহজে নিয়ন্ত্রণে চলে এলো 
লাকিলি কোনো ক্যাজুয়ালিটি হলো না কিন্তু আমরা দেখলাম যে অনেক অপটিক্স হলো অনেক ভিজুয়াল এফেক্ট হলো অর্থাৎ রাস্তায় যে গাড়িগুলো পার্ক করা ছিল রাস্তায় যে ঠেলা গাড়িগুলো পার্ক করা ছিল সেগুলো আগুন লেগে গেল অনেকগুলো ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেল সোশ্যাল মিডিয়াতে পুরোটাই যেন একটা ভিজুয়াল ইম্প্যাক্ট বা অপটিক্সের ক্রিয়েশনের খেলা আজকে যখন আমরা এটা দেখি তখন কি এই প্রশ্নটা করা অন্যায় হবে যে এই রাজনৈতিক হিংসাটা কি ধর্মীয় মেরুকরণের জন্য নয় আজকে আমরা সবাই জানি যে রিলিজিয়াস পোলারাইজেশন বা ধর্মীয় মেরুকরণে এই দেশের সব কোন রাজনৈতিক দল সবচেয়ে বেশি ফায়দা তুলেছে এবং আমরা এটাও জানি যে ফায়দা শুধু একটা দল তোলে না ফায়দা কিন্তু অন্য দলও তোলে কেন রিভার্স রিলিজিয়াস পোলারাইজেশনও ঘটে কিছুদিন আগে আমরা সাগর দিঘির ফলাফল দেখি যেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস একটা এমন আসনে জয় লাভ করে ব্যাকড বাই লেফট অফ কোর্স লেফট সাপোর্টেড কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট একটা এমন আসনে জয় লাভ করেন যেখানে দু হাজার একুশে পঞ্চাশ হাজারের বেশি ভোটে টিএমসির প্রার্থী জয় লাভ করেছিল তার সাথে হিংসার কি সম্পর্ক বলছি বলছি আসছে অঙ্কটা খুব সহজ টিএমসির জন্য যে রিভার্স পোলারাইজেশনের কথা বলেছি সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো কোথাও একটা চান যে একটা ফিয়ার এবং একটা ইন্টিমিডেশনের অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হোক যেখানে উনি গিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন যে হ্যাঁ ভয় আছে এবং ভয় আছে বলে আমি আছি তোমাদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একদিকে দেখি বিজেপির কনফ্রন্টেশনাল ব্র্যান্ড অফ হিন্দুইজম যেখানে ওনারা বলে যায় হিন্দু খতরে মে হ্যাঁ অন্যদিকে দেখি মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি যেখানে ওনারা বলেন আমি না থাকলে তোমরা সুরক্ষা পাবে না এই পুরো তিলক আর টুপির রাজনীতির মধ্যে কোথাও মানুষের দৈনন্দিন ইস্যু কি হারিয়ে যাচ্ছে না শিল্পর কথা কে বলবে ইনভেস্টমেন্টের কথা কে বলবে শিক্ষার কথা কে বলবে স্বাস্থ্যের কথা কে বলবে দুর্নীতির কথা কে বলবে ব্যর্থতা তো তাহলে আপনাদের আপনারা বলতে পারছেন না বোঝাতে পারছেন না বলছি তো বলছি এবং তার ফলাফল আপনারা সাগর দিকে তে দেখেছেন বাইপোল ইলেকশনে জেনারেলি শাসক দল জয়ী হয় সেটাই ট্রেন্ড হয়ে এসেছে এই পোলারাইজেশন থেকে শাসক দলেরও রাজনৈতিক ফায়দা তোলার আছে এই পোলারাইজেশনের থেকে বিরোধী প্রধান দলেরও রাজনৈতিক ফায়দা তোলার আছে এবং তাই জন্য অনেক জায়গায় এই রাজনৈতিক হিংসা বা ধর্মীয় মেরুকরণের হিংসা অকেস্ট্রেটেড বেশ এবং আপনাকে রিবার্ট করার জন্য দুজন হাত তুলেছে আমি অরিত্রকে বলবো ডায়াসে যেতে ততক্ষণ সজল দা এক মিনিট নিন এবং কুনাল সরকার এক মিনিট নিন কুনাল দা বলবো সজল অনেক কিছু লিখছে ওই জন্য সময় লাগবে কোথাও একটা ভয় লাগছে মিতা দেবী ময়ুক আমি আবার আর একজন খুব অসহায় মানুষ হিসেবে জিজ্ঞেস করি তাহলে এই আইপিএল এর হাড্ডাহাড্ডির লড়াইয়ের মতো কমিউনালিজমটাও কি আমাদের রাজ্যে কম্পিটিটিভ হয়ে গেল মানে ইজ ইট ইজ ইট টেরেবল কম্পিটিটিভ কমিউনালিজম প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা বলছেন মানে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা তাহলে এবার কি আমরা স্পন্সর খুঁজব যে জার্সি পড়ে স্পন্সর করে একটা ফ্লাডলিট আমরা কি দেখব পরের স্টেপটা কি কমার্শিয়ালাইজড কম্পিটিটিভ আইপিএল ভঙ্গিমায় যাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মেরুকরণের অভিযোগ সজল ঘোষ সেই দল থেকে রিপ্রেজেন্ট করে সজল ঘোষ কি বলবেন সাম্প্রদায়িকতা এখন প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার জায়গায় চলে যাচ্ছে নাকি বাংলাতে এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ আমি খুব স্পেসিফিকভাবে আমি দুটো তিনটে প্রশ্ন করব প্রথম প্রশ্ন আপনি বলছেন সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না এই কথাটা যখন জ্যোতিবাবু বলেছিলেন তখন আপনারা জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে দলে ছিলেন তখন কিন্তু এই কথাটাকে আপনি সমর্থন করেননি না সেটা অন্য কথা আমি বলছি যে আমরা তখন সমর্থন করিনি আমিও কংগ্রেসে ছিলাম আমরা তখন সমর্থন করিনি আনফর্চুনেটলি আজকে যখন উনি নেই আপনাদের পঞ্চাশ হাজার খুনের রক্ত যখন হাত দিয়ে মুছে গেছে এখন আপনাদের সমর্থন করার কথা মনে আসছে এটা ব্যাখ্যা করবেন আর আপনি বলেছেন একটা কথা যে এই ধর্মীয় মেরুকরণের বিরুদ্ধে আমাদের সকলের ভাবা উচিত আপনি ওই সাগর দিঘির নির্বাচন নিয়ে সারাক্ষণ যা যা বলেছেন আপনার কথার মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি কমিউনাল হিসেব নিকেচের গন্ধ পেয়েছি আমি অন্তত পেয়েছি আপনার সাগর দিঘির কমেন্টগুলো রেলেভেন্ট কিন্তু সাগর দিঘিতে আমার মনে হয় যে জিনিসটা বর্তমান সরকার পক্ষকে আরও বেশি ভাবাচ্ছে সেটা হচ্ছে ফেলিয়ার অফ দ্য বেনিফিটস সাগর থেকে কনস্টিটিউয়েন্সিতে আপনার নাইনটি এইট পারসেন্ট পপুলেশন বেনিফিটসের ওপর নির্ভর করে তো সেই লোককে পাইয়ে দেবার রাজনীতি যদি বাই ইলেকশন হেরে যায় আমার মনে হয় দ্যাট ইজ আ ভেরি ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন ফর টু ডেজ গভর্নমেন্ট একদম আমি জ্যোতিবাবুর একটি উক্তিকে এখানে কোট করেছিলাম সমর্থন বা অসমর্থনে কথা বলিনি এবং তৃতীয় প্রশ্ন আপনি করেন যে আমরা শিল্প ইনভেস্টমেন্ট রোজগার স্বাস্থ্য শিক্ষা নিয়ে শেষে কেন কথা বললাম 
আমার শুরুতেই অনেক রকমের ইন্টারাকশন হয়ে গেছিলো নালে ওটা তিন মিনিটের মধ্যেই বলতাম আমি চাইছিলাম যে আমাদের আলোচনা আমাদের ডিসকাশন হোক আমাদের ডেভেলপমেন্ট রেট নিয়ে আমাদের জিডিপি গ্রোথ রেট নিয়ে আমাদের কত ইনভেস্টমেন্ট এসেছে কত নতুন রোজগার এসেছে আমাদের বেকারত্বর হার নিয়ে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের ডিসকাশন এবং ডিবেট আজকে হচ্ছে রাজনৈতিক হিংসা এবং ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে এটা আমাদের জন্য একটা লজ্জার বিষয় ফিরিয়ে রাখতে পারি না বাস্তবটা তো সামনে মানে আমি আপনাদেরকে ব্লেম করছি না কিন্তু এটা একটা আনফর্চুনেট পলিটিক্যাল রিয়ালিটি চন্দন এক মিনিট তারপর অরিত্রর কাছে যাবে ডক্টর সরকার খুব ভালো দুটো কথা বলেছেন যে সত্যি তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখছি একটা পার্টিতে ঘুমোতে গেল সকালবেলা উঠে দেখছি আমার একটা অদ্ভুত ইন্টারেস্টিং জিনিস যাচ্ছে দেখুন এই অর্জুন সিং এই ভদ্রলোক যখন পার্লামেন্টে যাচ্ছেন তখন উনি হচ্ছেন বিজেপির প্রতিনিধি আর এই ভদ্রলোক যখন পার্লামেন্ট ক্ষেত্র সেখানে ফেরত আসছেন ওখানে উনি টিএমসির প্রতিনিধি ঠিক একই রকম মুকুল রায় এই ভদ্রলোক যখন বিধানসভায় যাচ্ছেন তখন উনি বিজেপির প্রতিনিধি কিন্তু এই ভদ্রলোক যখন বিধানসভা থেকে বিধানসভা ক্ষেত্রেই যাচ্ছেন তখন হচ্ছেন তৃণমূলের প্রতিনিধি ফলে কম্পিটিটিভ কমিউনালিজম তো আছেই কে বড় আবার না তুমি কে কাকে বেশি করে তোষণ করতে পারবো দুজনে ভাগাভাগি করে নাও রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখুন ক্ষুধার রাজ্যে কি সুন্দর ঈশ্বর আর আল্লাহকে ভাগ করে রাখে আর সুধার রাজ্যে কিন্তু এক আপনি যে লতিফ গরু পাচার করত তার সঙ্গে রাজু ঝা তার কি সুন্দর ঐক্য মরার আগের দিন রাত্রে হোটেলে মিটিং হয়েছে বলে চলে যায় ঈশ্বর আল্লাহর রাজ্যে দেখুন ঝগড়া লাগিয়ে দেয় কিন্তু সুধার রাজ্যে দুজনে এক পরের দিন সকালবেলা খুন হয় টিএমসি একজন বিজেপি একজন বেশ আমি অরিত্র অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে অরিত্র তোমার বক্তব্য আসলে রাজনীতি পেশা হিসেবে নিজেকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যে এটা খুব ইজি টু ইউজ একটা ঢাল একটা বড় রকমের সামাজিক অবক্ষয়কে ঢেকে দেওয়ার জন্য আমরা এমন একটা সমাজে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে ফেসবুকে এক বাবা লিখছেন কিছুদিন আগে যে তিনি তার ন দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে ট্রেনে ট্রাভেল করছিলেন এবং সেখানে মেয়ের টিকিটটা আলাদা পড়েছে কয়েকটা বার্থ এগিয়ে পড়েছে তো উনি গিয়ে সেখানে দেখেন যে একজন সিঙ্গেল ওম্যান আছেন তিনি বলেন যে আমার মেয়ে তো একা থাকতে পারবে না তার ওষুধ খাবার দাবার ইত্যাদির জন্য আপনি যদি কাইন্ডলি সিটটা এক্সচেঞ্জ করে নেন যেহেতু তিনি একাই ছিলেন তো তার পরিপ্রেক্ষিতে উল্টো দিক থেকে উত্তর আসে যে আমি তো সবার বাচ্চার দায়িত্ব নেয়নি আমি করতে পারব না আবার বাকিরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা আবার পাশ থেকে বিষয়টাকে উস্কানি দিয়ে বলে যে যার বাচ্চা সে বুঝবে আমাদের কি দায় ফলে আমরা একটা এমন সামাজিক অবক্ষয় এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা হয়েছে অনলাইনে দুজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার করেছেন সেটা সাংবিধানিক না অসাংবিধানিক সেটা শাস্তিযোগ্য না শাস্তিযোগ্য নয় সেটা অন্য কথা কিন্তু সেখানে যেহেতু তারা মেয়ে তাই তাদের অসাংবিধানিক কাজের আগে তাদেরকে শারীরিক এবং যৌন আক্রমণ করতে আমরা পিছপা হচ্ছি না সোশ্যাল মিডিয়াতে যে মেয়ে হিসেবে তারা এই কাণ্ডটা করেছেন বোধ ছেলে হলে কিছু অ্যাডেড বেনিফিট পাওয়া যেত এখন দেখুন আমাদের দু ধরনের নিয়ম চলে একটা আইন দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয় আর একটা নীতি বা যেটা মোরেল আমরা বলি এখন রাজনীতি আমাদের তো তিনটে প্রধান পিলার লেজিসলেটিভ এক্সিকিউটিভ এবং জুডিশিয়ারি এই তিনটেকে আমরা প্রাথমিক যদি পিলার ধরে নিই আমরা বিগত কিছুদিন ধরে দেখব যে এমন দুর্ভাগা দেশে থাকি যে লেজিসলেটিভ মেম্বাররা জুডিশিয়ারিকে শাসন করছেন শিখিয়ে দিচ্ছেন হাইকোর্টকে যে কিভাবে কাজ করতে হবে তারা কি আইন তারা কি আইন পাশ করবেন কি করবেন না তারা কি বিচার দেবেন সেটা রাজনৈতিক নেতারা বলে দিচ্ছেন এক্সিকিউটিভদেরকে ঠুঁটো করে বসিয়ে রাখা হয়েছে তারা কেবল রোবটসের মতো শুধু সই করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছেন তাদের কোনো ডিসিশন মেকিং পাওয়ার নেই আমরা এমন এক সামাজিক অবক্ষয় এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে দেশ এবং রাষ্ট্র এই কনসেপ্ট দুটো গুলিয়ে যাচ্ছে আমরা এমন এক পৃথিবীতে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে রাজনীতির মতো মিথ্যে কথা হয় না আমি কিছুক্ষণ আগেই অনলাইনে দেখছিলাম যে সুমিত শাহ গ্রেফতার হয়েছেন সম্ভবত বিহার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই অজুহাতে যে রামনবমীর মিছিলে তিনি বিজেপির পক্ষ থেকে এসেছেন বন্দুকধারী একজন দুষ্কৃতি তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তার কিছুদিন বাদে এই শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা তিনি আবার মিটিং করে বলছেন যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জানিয়েছে যে এ এই ভিডিওটা যেটা দেখানো হচ্ছে যে অস্ত্র নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে সেটা আসলে রামনবমীর ভিডিওই নয় হাফ হার্টেড মিডিয়া মিস ইনফরমেশান আপনি কাকে বিশ্বাস করবেন তাহলে সুমিত শাহকে আমরা কৃ হিসাবে গ্রেফতার করলাম মিডিয়া সেটা দেখাচ্ছে না মিডিয়া ততটুকুই দেখাচ্ছে 
যতটুকু তার কাছে তার রিপোর্ট আর নেটওয়ার্ক পৌঁছে যেতে পারছে তাহলে সুমিত শাহ এই মতো এই সুমিত শাহের মতো যে মানুষরা যারা বন্দুকধারী দুষ্কৃতি আসলে এটা একটা মানসিক বিকারগ্রস্ত প্রফেশান সুমিতের মা বা তার পরিবারের লোকজন জানাচ্ছে যে এর আগে তারা বাংলায় তৃণমূলের হয়ে যেত এখন তারা বিজেপির হয়ে আসে বা অন্য কোনো দলের হয়ে আসে মানে খুব মানে ঠাট্টা করে বললে ব্যাপারটা ফ্রিলান্সিং তাহলে ফ্রিলান্সিং ক্রিমিনালের কোনো ধর্ম হয় না তার কোনো জাত হয় না রামনবমীর মিছিলে যে হিন্দু ভাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ঢিল মেরে আপনি খুব সহজ রাজনৈতিক সমীকরণে তাকে এটা বলে দিতে পারেন না যে সেটা উল্টো দিকের মুসলমান ভাই মেরেছে বাংলায় হাজারটা মিছিল হয়েছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তাহলে কেন কেবলমাত্র তিনটে জায়গায় এরকম এরকম একটা চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি দুষ্কৃতি এবং দাঙ্গাবাজি এর কোনো বিজেপি তৃণমূল সিপিএম হয় না এটা সামাজিক অবক্ষয় আমার সপক্ষের বক্তা ডক্টর সরকার যেরকম বলে গেলেন যে পভার্টি থেকে তৈরি হয় গতকাল জুডিশিয়ারি রিপোর্ট বেরিয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে ভারত পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সব থেকে দুর্বলগুলোর মধ্যে একটা আনুমানিক সাতান্ন শতাংশ কনস্টেবল নিয়োগ নেই তাহলে যেখানে আমার রিসোর্স নেই যেখানে আমার যে গভর্নমেন্ট এই যে প্রশাসনকে চালানোর জন্য আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কায়েম করবার জন্যে এক্সিকিউটিভ এবং জুডিশিয়ারি এই দুটো বডিকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছেন পঙ্গু করে দিতে চাইছেন প্রথমে রিসোর্স দিয়ে আটকে দিচ্ছেন তারপরে তাদের লেজিসলেটিভ পাওয়ার ব্যবহার করে তাদেরকে রুগ্ন করে দিচ্ছেন যাতে তারা কেবলমাত্র কিছু কমান্ড অ্যান্ড এক্সিকিউট এই হিসেবেই কাজ করেন বেশ ধন্যবাদ সময় শেষ আমাদের আজকের কথা হোক এর সময় শেষ প্রত্যেকটা নাগরিকের যেরকম দায়িত্ব রয়েছে বিড়ালের গলায় ঘন্টা কে বাঁধবে সেটা না ভেবে চলুন না সকলে হাত মিলাই বুদ্ধিজীবীদের আবার যদি মোমবাতি কম না পড়ে থাকে এবং তার পাশাপাশি একটা কথা বারবার আমরা বলি দায়িত্বশীল সংবাদ মাধ্যম হিসাবে আমরা বারবার বলি যে যখন ঘর পড়ে বারবার যে কবিতাগুলোতে একটাই কথা লেখা হয় ঘর একমাত্র আমার পূর্বে তা নয় একমাত্র আপনার পূর্বে তা নয় গোটা গ্রাম পূর্বে দেবালয়েও পড়তে পারে সুতরাং এরকম যেন পরিস্থিতি বাংলাতে না হয় এবং দুপক্ষর যে বক্তব্য সেগুলো আপনারাও শুনলেন আপনারা জানান যে আপনারা কোন পক্ষে থাকতে চান না আপাতত এখানেই শেষ করছে আজকের এই কথা হোকের এপিসোড মিনাক্ষী আপনাদের নজর থাক রিপাবলিক বাংলায় ধন্যবাদ নমস্কার